বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে পড়েছি ইউনিট ইলেভেন লেসন টু পর্যন্ত রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস নিয়ে এই ভিডিওতে আমরা পড়বো ইউনিট ইলেভেনের লেসন থ্রি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস নিয়ে আমাদের থার্ড যে লেসনটা আছে সেটা তাহলে চলো শুরু করি কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রিলাই হেভিলি অন পেট্রোলিয়াম কোল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস ফর দ্য এনার্জি সোর্সেস বলছে পৃথিবীর দেশগুলো কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলোর উপর খুব বেশি অংশে নির্ভর করে তাদের শক্তির উৎস হিসেবে রিলাই মানে কি বক্ত রিলাই মানে হচ্ছে নির্ভর করা হেভেলি শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যাপকভাবে পেট্রোলিয়াম মানে হচ্ছে পেট্রোলিয়াম কোল তো কয়লা ন্যাচারাল গ্যাস মানে প্রাকৃতিক গ্যাস আর এনার্জি শক্তি সোর্স মানে কি উৎস দোজ দিয়ার আর টু মেজার টাইপস অফ এনার্জি সোর্সেস রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল দুই ধরনের এনার্জি সোর্স আছে শক্তির উৎস আছে নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য হাইড্রোকার্বন আর ফসিল ফুয়েলস আর নন রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি হাইড্রোকার্বন অথবা জীবাশ্ম জ্বালানি হচ্ছে জীবা ফসল ফুয়েলকে ফসল জীবাশ্ম ফুয়েল হচ্ছে জ্বালানি এগুলো হচ্ছে শক্তির অনবায়নযোগ্য উৎস রিলায়েন্স অন দেম রিলি বিগ ইজ আ রিলি বিগ প্রবলেম হচ্ছে এগুলোর ওপর নির্ভর করা একটা অনেক বড় সমস্যা ফার্স্ট ফসল ফুয়েল সাচ অয়েল সাচ এস অয়েল কোল গ্যাস এটসেট্রা আর ফিনিট এনার্জি সোর্সেস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেনচুয়ালি উইল রান আউট অফ দেম হচ্ছে প্রথমেই ফসল ফুয়েল অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি হচ্ছে যেমন কয়লা তেল গ্যাস ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট শক্তির উৎস নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং পুরো পৃথিবীতে কিন্তু এগুলো একটা সময় গিয়ে এগুলো শেষ হয়ে যাবে সেকেন্ডলি দে উইল বিকাম টু এক্সপেন্সিভ ইন দ্য কামিং ডেকেজ অ্যান্ড টু ডেমেজিং ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট টু রিপেয়ার বলছি এবং এগুলো খুব বেশি ব্যয়বহুল হয়ে যাবে সামনের দশকগুলোতে এবং এগুলো পরিবেশের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে এবং এগুলো আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারব না পরিবেশকে থার্ডলি ফসল ফুয়েলস হ্যাভ ডিরেক্ট পলিউটিং ইম্প্যাক্ট অন আর্থ এনভায়রনমেন্ট কজিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং জীবাশ্ম জ্বালানির একটা সরাসরি দূষণ করার প্রভাব রয়েছে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশে যেটা কিনা আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূমিকা রাখে ইন কন্ট্রাস্ট এবং এটার পার্থক্য এর অন্যদিকে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস সাচ এস উইন্ড অ্যান্ড সোলার এনার্জি আর কনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড ন্যাচারালি রিপ্লেনিশড অ্যান্ড নেভার রান আউট এবং এটার উল্টো দিকে দেখা যায় যে নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন বাতাস অর্থাৎ বায়ু অথবা সৌর শক্তি এগুলো কনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড ন্যাচারালি রিপ্লেনিশ কনস্ট্যান্টলি মানে ক্রমাগত ন্যাচারালি প্রাকৃতিক রিপ্লেনিশ মানে কি পুনরায় পূর্ণকৃত তাহলে এগুলো বারবার চলে আসে এবং এগুলো কখনোই শেষ হয় না বায়ু কি কখনো শেষ হবে বা সূর্যের আলো কি কখনো শেষ হবে হবে না মোস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি কামস ইদার ডিরেক্টলি ওর ইনডিরেক্টলি ফ্রম দ্য সান বলছে যে বেশিরভাগ নবায়নযোগ্য শক্তি সরাসরি বা অন্যভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্য থেকে আসে সানলাইট ওর সোলার এনার্জি ক্যান বি ইউজড ফর হিটিং অ্যান্ড লাইটিং হোমস বলছে সূর্যের আলো বা সৌরশক্তি বাসাতে বাসাগুলোকে গরম রাখতে এবং আলো জ্বালাতে ব্যবহার করা যেতে পারে ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে ব্যবহার করা যাবে অ্যান্ড ফর আদার কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভিত্তিক ব্যবহারের জন্য এগুলো ব্যবহার করা যাবে তাহলে দেখো আমরা এই অংশটা এই ভিডিওটাতে পড়লাম এবং এর পরের অংশটা আমরা পরের ভিডিওগুলোতে শিখব তাহলে এর সাথেই আমরা পড়লাম রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেসের প্রথম অংশ পরের অংশের জন্য এখনই চলে যাও পরের ভিডিওতে